ਹਾਜ਼ਰਾ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਮਨਥ ਹਿੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਾਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਭਾਫ ਨਿਕਲਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਭੇਤ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਜੂਗੀ ਚਾਹ ਤੱਤੀ ਹੈ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਭੇਤ ਖੋਲਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਚ ਕੋਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਐ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂ 103 ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੰਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਸੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਜੋ ਸਵਖਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਧੁੱਪੇ ਬੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੱਲੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਓੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਗੱਚਕ ਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੱਥ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜ ਕੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਡਪੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵਿੱਚ ਡੇਗ ਪਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਐ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭਿਓਂ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁੱਝ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਸਕੁਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੇਗ ਪਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਚੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖੈ ਬਿਸਕੁਟ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸੀ ਜਬਲੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੂੰ ਚੱਲ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਵਨ ਝੂਮ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਵਨ ਝੂਮ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਤਰਾਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ
ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ 25 28 ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ 25 30 ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕੜ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ 100 ਸਨੇਹਾ ਮੈਂ ਆਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਚੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰੂੰ ਟੀ ਟੀ ਪੜੀ ਪੜੀ ਟੀ ਟੀ ਪੜੀ ਪੜੀ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਰੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਕੁੱਟਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੰਗੀ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਥਪੜੋ ਥਪੜੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਥਪੜ ਉਹ ਥਪੜਾ ਸੇ ਭਾਈ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਗਰ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੱਟੇ ਰੱਖੇ ਆ ਵਾਹ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਟੇ 50 50 60 60 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤੋਰ ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਗਰਲਾ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਐਕਟਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰ ਪੁਣਾ ਕਰਤਾ ਟੈਂਟਣੇ ਲੋ ਜੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਥੋਪੜੀ ਆ ਵੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੂਹ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਢਾ ਲਿਆ ਲੋ ਜੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਛੜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੜੋ ਥੋਪੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੋਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਬੜਕਾ ਬੜਕਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਬੋਨਸ ਹੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚੱਕੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਪਈ ਆ ਐ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਚ ਲਕੋ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਊਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਲੱਭ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੋਰ ਚਾਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨਾ ਬਣਨ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪੀੜ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਥਪੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਵਾਲਗਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰੂ ਜਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਸ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 18 19 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਦਾ ਕਾਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਧਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ 18672 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚ 34000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਚੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਅ ਦੇਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਆ ਬੈਂਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵਾਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੇਲੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸੀ ਕੋਸੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭੌਣਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਗਰ ਸਿਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਭ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ
ਕਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਐ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਕੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਐ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਚੋਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਥਾਪੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਥਾਪੜੀ ਭੈਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੋ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੇ ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰਨੀ ਅਸਲ ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗੇ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰਿਲ ਗਰੁਲ ਭੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਕੀ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਲਏ ਇਧਰ ਵੀ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤਜੋਰੀ ਭੰਨ ਲਈ ਇਧਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਧਰ ਲੱਤ ਫਸਾ ਕੇ ਇਧਰ ਹੱਥ ਫਸਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਸੀ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਇਓ ਸੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਓ ਜੀ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਉੱਡ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈਏ ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਰਮ ਜੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਸੀ ਐਂਜ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਉਧਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਿਲ ਜੀ ਪੱਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨੀਂਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਈ ਉਹ ਆਇਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਉੱਠਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰੀ ਹਣੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੁਛ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਜਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲਾਈ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਬਟਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿਓ ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਬਟਨ ਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਟਾਉਂ 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 ਸਾਇਰਨ ਜਾ ਵਜਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਇਨਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਚਲੋ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਵਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਾਤੀ ਨਾ ਪਸੂਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਮੂਰੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇਰੀਆ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਮੂਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਯਹਾਂ ਇਤਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਆਪ ਯਹਾਂ ਸੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋ ਤੋ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਰਕ ਸੇ ਜੀਤੋਗੇ ਆਪ ਤੋ ਕਮਾਲ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਧਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਚੜਾਈ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫ ਮੁਕਸ਼ ਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਚੱਕੇ ਟੰਡ ਫੋੜੀ ਚੱਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਤੋਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਥੋੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਤਲ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਪਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹ ਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਣਾ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਤੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦਵਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 
ਸੌ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੇਸਲ ਜੀ ਮਾਰ ਗਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੌ ਪਾਲ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਧਰ ਦਸਵੰਦ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਆ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਰਮਨ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਜੰਮਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਾ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗੁੜੀਆ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ 5 7 ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਅਮਾਇਰਾ ਅਮਾਇਰਾ ਹਾਂ ਅਮਾਇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 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 ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਸੋਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭੋਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਦਾ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਰਪਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਅਰਪਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਪਨਜੀਤ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਹਾ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਅਰਪਨ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਹਰਪਨਜੀਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਰਪਨਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾ ਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਭੋਲੂ ਹਾਂ ਗੀਟਾ ਟੀਟੂ ਟੀਟੂ ਹਾਂ ਲੱਛੂ ਹਨਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਐ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਾਹ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆਹ ਉਹ ਐ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਰੋਬੀ ਟੌਬੀ ਟੌਬੀ ਹਾਂ ਡੀਜੇ ਐਕਸ ਗੂਬੀ ਹਾਂ ਜੀਵੀ ਪੀਵੀ ਹੁਣ ਐ ਜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਤਾਰ ਚ ਖੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਟੱਲੀ ਵਜਦੀ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਟ੍ਰਿੰਗ ਟ੍ਰਿੰਗ ਹਾਂਜ
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਸੂੜੀ ਪਾਤੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਵਾਤਾ ਚਲੋ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਹਲਾਉਂਦੇ ਮੂਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਪ ਸਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਵਕਤ ਕੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਤਾ ਹੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਕੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਤਾ ਹੂੰ ਪੰਜ ਵਕਤ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਤਾ ਹੂੰ ਇਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਗਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਈ ਵਰਤਦਾ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐ ਖੜਾ ਰਵੇ ਐਉ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਮੱਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਾਰ ਲਵੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵੇ ਹਨਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵੇ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਐ ਹੀ ਰਵੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੁੱਪੜ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਵਾਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਲੈਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 